நடத்த எப்படி செயல்படுத்தலாம் எப்படி அங்க ஒன்னா டோல் கேட்ல வச்சா இடிச்சான் வேணவனே மேட்ச் பண்ணி விட்டான் அதுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன செய்யணுமா கம்பெனி கொண்டாந்து உற்பத்தி பண்றான் அத மூணு விதமாக செய்ய பெருமாள் செய்கின்றான் அவர் அவர் வினைக்கேற்ப ஊனத்தையும் ஞானத்தையும் ஆனந்தத்தையும் மாற்றி மாற்றி வரும் அதை சாத்தியம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆதி பௌதீகம் என்றும் ஆதி ஆன்மீகம் என்றும் ஆதி தெய்வீகம் என்றும் சொல்றார் இன்னைக்கு ஒருத்தனுக்கு ஒரு துன்பம் வரணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு துன்பம் வரணும் இருக்கு போறா தம்மனு கால் தட்டி கீழே உழுந்தான் கால் தட்டி ஒரு <laughs> முதல்ல ஒரு கல்லு தடுத்துச்சு இல்லைன்னா ஒரு சொத்து பத்து தகரா இருந்துச்சு சொத்து பத்து தகரா இருந்துச்சு இது எதாவது வந்து துன்பம் சட பொருளால் வந்தது அறிவற்ற பொருளால் வந்தது சட பொருளால் வந்தது சரி இன்னொரு துன்பம் ஒன்று இருக்கு அப்ப துன்பம் எத்தனை வகையில சொன்னேன் ஒண்ணு சட பொருள்களாலே வரும் சொத்து பத்தால வரும் இல்லைன்னா கல்லால வரும் இன்னொன்னு இன்னொன்னு எதாவது வருது உயிர்களால் வருகிறது உயிர்களால் அதிர்ச்சியாரு <laughs> 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 காரணம் தெரியாத நடக்கிற விஷயம் யாருக்கு தெரிந்து வரும் பெருமாள் அதான் ஆதி தெய்வீகம் ஆதி நல்லது நடந்தால் சடத்தால் நடக்கும் நல்ல கெட்டது நடந்தால் சடத்தால் நடக்கும் நல்லது நடந்தால் ஓர் உயிரால் நடக்கும் நண்பர் மூலமாக நடக்கும் உறவுக்காரன் மூலமாக கெட்டது நடந்தால் ஓர் உயிர் மூலமாக நடக்கும் இதெல்லாம் என்னன்னா ஆதி பௌதீகம் ஆதி ஆன்மீகம் அதே இது என்ன நடக்குதே திடீர்னு பார்த்தா கோடி சொன்னா திடீர்னு பார்த்தா ஏழை ஆயிடும் திடீர்னு பார்த்தா ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பான் திடீர்னு பார்த்தா நல்லா ஆயிடும் இப்படி எல்லாம் இருக்குது இது எதாவது நடந்ததுன்னே யாருக்கும் தெரியாது அப்படினா என்ன அர்த்தம் ஆதி தெய்வம் இதெல்லாம் யாரால் செய்யப்படுகிறது எதையும் செய்யப்படுகிறது ஆகவே இந்த மூன்று நடனங்களையும் பெருமாள் எதன் மூலத்தில் செய்கிறான் உயிர்கள் இடத்துல ஏன்னா இந்த பாட்டே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் உள்ள போய் முத ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் என்ன சொன்ன உள்ளத்திலே பெருமான் எழுந்தருவி அடியார் பெருமக்களுக்கு அருளுகின்றதே ஒன்னாவது வரியில இருந்தும் எட்டாவது வரி வரைக்கும் சொல்கின்றார் இந்த பாடல்களை பல்லுயிர் எல்லாம் பயின்றனாயே அப்புறம் என்னதான் பல்லுயிர் எல்லாம் பயின்றனாய் பல்லுயிர் எல்லாம் பயின்றனாய் நல்ல பாரு அடியார் பெருமக்களே சிவபெருமான் நல்லா பாருங்க முதல்ல எங்க இருக்கிறாரு தில்லை மூது ஆடிய திருவடி அங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு 
எண்ணிலே உயிர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஆறு பல்வேறு விதமாக நடனாடிக்கிட்டு இருக்காரு அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆக பல்லுயிர் அந்தந்த உயிர் செய்த விதைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் பலவிதமாக இதுல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல சொன்னது சிவபெருமான் பிள்ளை மூதூர் இருக்கின்றானா அவன் சடத்திலே இருக்கின்றானா சீவனிலே இருக்கின்றான கோயில் இருக்கு காசி விஸ்வநாதர் சடத்திலே விஸ்வநாதர் எழுந்தல் இருக்கிறாரா உயிரிலே விஸ்வநாதர் எழுந்தல் இருக்கிறார் நல்லா கவனிக்கும் சடமாகிய கல்லிலே சிவபெருமான் எழுந்தல் இருக்கிறாரா சீவனாகிய உயிரிலே சிவபெருமான் எழுந்தல் இருக்கிறார் அது அடுத்த விஷயம் இப்ப காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதர் சடமாகிய கல்லிலே எழுந்தல் இருக்கிறாரா சீவனாகிய உயிரிலே எழுந்தல் இருக்கிறாரா சடமாகிய கல்லிலே எழுந்தார் ஐயா கண்ணன் ஐயா இருக்கிறார் அங்கே சிவம் இருக்கிறதா இல்லையா இருக்கிறது அப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவம் சீவனிலே எழுந்தல் இருக்கிறாரா சடமாகிய கல்லிலே எழுந்தல் இருக்கிறாரா உள்ளம் பெருங்கோயில் முகம்பே ஆணையம் வள்ளல் பிரானாக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தாக்கு அப்ப என்ன நல்லா கவனிக்கணும் சடத்திலே சிவம் சீவனிலே அதான் அப்பர் சாமி சொல்றார் தேடி கண்டு கொண்டேன் திருமாவளு நான்முகனும் தேடி தேடுனா தேவனை உள்ளே தேடி அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய கோயில் திருக்கோயில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமாள் என்னது சடத்திலே சிவம் அடியார் பெருமக்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமாள் சீவனிலே சிவம் எந்த சிவம் வசத்தி சடத்திலே சிவம் வசத்தி சீவனிலே சிவம் வசத்திக்கு வசத்தி வசத்திக்கு அவன் ஈஸ்வரன் இவன் மகா ஈஸ்வரன் அவன் ஈஸ்வரன் என்றால் இவன் மகா ஈஸ்வரன் இங்க இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் மகா ஈஸ்வரன் அதனாலதான் அடியார் பெருமக்களே திருக்கோயில்களில பூசை செய்யறோம் மதிய உணவு அன்னம் பாலிக்கும் போது அடியார் பெருமக்களுக்கு என்ன பூசை செய்கிறோம் மகா ஈஸ்வர பூஜை செய்கிறோம் என்ன ஈஸ்வர பூஜை செய்கிறோம் மகா ஈஸ்வர பூஜை அதான் என்ன சொல்றான் மகேஸ்வர பூஜை திருக்கோயில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் சடத்திலே சிவமாகும் ஆன்மாக்குளில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் சீவனில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் மகா ஈஸ்வரனாக இருக்கிறான் ஆகவே அடியார் பெருமக்களே இங்க ரெண்டு விஷயத்த சொல்றார் ஈஸ்வரனையும் சொல்றாரு மகா ஈஸ்வரனையும் சொல்றார் நல்லா பாருடிய திருவடி ஈஸ்வரனா மகா ஈஸ்வரனா ஈஸ்வரன் பல்லுயிர் எல்லாம் பயின்றனாகே பல்லுயிர் எல்லாம் பயின்றனாகே என்ன அப்ப இங்க ரெண்டே சொல்றார் புறத்தேயும் சிவன் நிறைந்திருக்கின்றான் அகத்தேயும் சிவன் நிறைந்திருக்கின்றார் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறான் என்று இங்க மொதல் ரெண்டு வரியிலேயே அவனுடைய புகழை போற்றி போட்டார் யாரு புறத்தேயும் சிவன் இருக்கின்றான் அகத்தேயும் மரமேறிவார்க்கும் கோயில மலம் வந்து வருவாங்களாம் அப்ப நடமாடி கொண்டு வருவார்களாம் நடமாடி கொண்டு வருவார்களாம் அப்ப அந்த குச்சி அந்த அதெல்லாம் நடமாடுறதுக்காக கூலாம் வச்சிருப்பாங்களே அந்த சத்தத்தை பார்த்துட்டு அந்த குரங்குகள்லாம் இருக்குது மழைதான் வரப்போது போல இருக்குன்னு பயந்து போய் மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே முடியல பார்க்குமா ஆனா இவங்க அதிரடி கேட்டு போட்டுக்கிட்டு எங்க வர்றாங்க 
கோயிலை சுற்றி வர்றாங்க அப்பேற்பட்ட சிறப்புடைய கோயில்னு இடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் பெருமான இயற்கையை கொண்டு வந்து சேர்த்து பெருமானை போற்றிட்டு பண்றாங்க இயற்கையை கொண்டு வந்து சேர்த்து அப்ப ஞானசம்பந்தர் அப்பர் சுவாமி சுந்தர சுவாமி எல்லாம் அதிகமாக இயற்கையை போற்றி புகழ்வார்கள் பெருமானால் படைக்கப்பட்ட அந்த இயற்கையிலே பெருமான் கலந்திருக்கிறார் ஆகவே அந்த இயற்கையையும் பெருமானையும் ஆன்மாக்களையும் ஒன்று இணைத்து புறத்தை இருக்கின்ற சிவத்தை எழுப்புவார்கள் யாரு தேவாரங்களில் புறத்தை இருக்கின்ற சிவத்தை எழுப்பி விண்ணப்பிப்பார்கள் ஆனால் திருவாசகம் அகத்தே இருக்கின்ற சிவத்தை எழுப்பி விண்ணப்பிப்பார் புறத்தே இருக்கிற சிவத்தை எழுப்புறாங்க இங்க அகத்தே இருக்கிற சிவத்தை ஏன்னா இங்க வந்து இயற்கையே கிடையாது எதுல திருவாசகத்துல ஆன்மா நீயும் நானும் ஏக போகமாக நீயும் நானும் ஏக போகமாக சிவபெருமானும் ஆன்மா வந்தவர் அது ஏதாவது இருக்கிறாய்க்கு அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் மட்டும்தான் அது அகத்தே இருக்கின்றதை எழுப்புவது திருவாச்சகம் புறத்தே இருக்கின்ற பெருமானை எழுப்புவது தேவாரம் என்று அழகற்ற ஆக எங்கும் சிவம் நீக்க மரங்கிறான் எங்கும் சிவம் நீக்க அதைத்தான் இங்க சொல்றாரு தில்லை மூதூராடிய ஜேவடி பல்லுயிர் எல்லாம் பயங்கரனாகி அகத்தே இருக்கின்ற சிவத்தையும் புறத்தே இருக்கின்ற சிவத்தையும் பல்லுயில் எல்லாம் பயன்னாகினா அகத்தே இருக்க சிவத்தையும் தில்லை மூதுராடிய சேவடினா புறத்தே இருக்கிற சிவத்தையும் போற்றி இரண்டு வரியிலேயே அருமையாக சொல்றார் அவர் என்ன நடனம் வேண்டும் என்று இருக்கிறார் அற்புதமா சொல்றார் அடுத்தது அடுத்த வரி பாருங்க எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி ஆன்மாவின் பக்குவத்திற்கேற்ப இறையாற்றலை அருள் புரிந்து ஆன்மாவின் உள்ளத்தில் தோன்றும் எப்படி சொல்றாருன்னா ஒரு உதாரணம் அம்மா உங்க கணவர் மேல விருப்பம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு உங்க குழந்தை மேல ஐயா உங்களுக்கு பக்கத்து பேனா மேல விருப்பம் இருக்கா இல்லையா பக்கத்தில் ஒருத்தர் பேனா அருமையான பேனா வச்சுக்காரு சிங்கப்பூர் பேனாவாக இருக்க இந்த மாதிரி நமக்கு இருந்தால் ஒரு பேனா பரவாயில்ல நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டீங்களா நினச்சிருக்கலாம் நினைக்கலாம் ஆக பேனா மேல ஆசை இருக்குதா இல்லையா இருக்கு சரி ஐயா பின்னாடி யாருக்காவது பக்கத்து வீட்டு காரு அழகா இருக்கு பத்து லட்சம் சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு யாருக்காவது ஆசை இருக்கா குழந்தைக்கு ஆசை இருக்கும் நிச்சயமா இருக்குமா இருக்காதா ஆ பத்தியா இருக்குமா அதுதான் குழந்தைன்ற சொல்றது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் எதுலயுமே பற்று ஒருத்தனுக்கு எதுலையுமே சிவமேன்னு இருப்பார் ஒருத்தருக்கு எதுலையுமே பட்டு இல்லாம சிவமேன்னு குரல்ல சொல்றார் இப்போ எது இருந்தா சிறப்புன்னு நினைக்கிறீங்க சிவமேன்னு இருப்பது சிறப்பா இல்ல பற்று வைத்து கொன்று சிறப்பா அல்லது பற்று வைக்கிற தப்புன்றீங்களா இல்லையா கணவன் மேல பற்று வைக்கிற தப்பு தப்பா குழந்தை மேல பற்று வைக்கிறது தப்பா அப்புறம் அதை போய் தப்புன்னு சொல்றீங்களா ஐயா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஒரு பக்கத்து பேனாவை பார்த்தா ஆசைப்பட்டது தப்பா பத்து ரூபா பேனாவை பார்த்தா ஆசைப்பட்டது தப்பா சொல்லணும் பக்கத்து வீட்டு கார் மேல தானே ஆசைப்பட்டேன் ஆசை தானே பட்டேன் வேற என்ன பட்டேன் தப்பா அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன ஆகுது மானம் நம்ம பற்று ஒரு விஷயத்த சொல்லுது ஆசை ஒரு விஷயத்த சொல்லுது பேராசை ஒரு விஷயத்த சொல்லுது 
அப்ப எவ்வளவு பற்று வைத்திருந்தாயோ அவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவிக்க எவ்வளவு ஆசை வைத்திருந்தாயோ அவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவிப்பாய் எவ்வளவு பேராசை வைத்திருந்தாயோ எவ்வளவு துன்பத்தை அனுப்பாய் எதுல துன்பம் குறைவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பற்று ஆசை பேராசை பற்று வச்சது துன்பம் யாராவது நீங்க வேணா நினைச்சுப்பாரு கணவனால மனைவிக்கோ மனைவியால கணவனுக்கோ குழந்தையால அப்பாவுக்கோ அப்பாவால குழந்தையாருக்கோ துன்பமே வந்ததே இல்லைங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லுங்க நிச்சயமாக இருக்கு அப்படியே ஒரு பற்று வச்சிருந்திருப்பீங்க திடீர்னு அந்த குழந்தைய ஏதாவது ஏட்டி முட்டியா பண்ணும் இவ்வளவு நல்ல ஒவ்வொன்னுக்கு <laughs> நந்தி நாமம் நமச்சிவாயனும் சந்தையால் தமிழ் நாமம் ஞான சம்பந்தம் சொல் சிந்தையால் உதவெல்லாரெல்லாம் அந்த வாசம் அறுக்க வல்லார் என்ன சொன்னார் முத்திக்கு போவேன்னு சொல்லலையே போறது ஞான சம்பந்தரு அந்த இதுல ஜுவாலையில கலக்க போறாரு பேரன் பேரின்பத்துல கலக்க போறாரு நீங்க எல்லாம் செஞ்சு பேரின்பத்துல கலப்பீங்கன்னு நான் சொன்னாரு இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா என்ன செய்வாரு பேரின்பத்துல கலப்பீங்கன்னு நான் சொன்னாரு கணவனை விட்டுடுவீங்கன்னு சொன்னாரு மனைவியை விட்டுடுவீங்கன்னு சொன்னாரு குழந்தைகளுக்கு <laughs> 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 நினைக்கின்றிக <laughs> அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப பெருமாட்டான் ஒன்னாவது <laughs> இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அவன் பக்குவ நிலைக்கு சொல்ல முடியும் ஒன்னாவது படிக்கிறவனுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தை கூட்டணும் கூட்ட முடியுமா அவனால அப்ப அவரவர் தகுதிக்கு தகுந்தார் போல தான் இறைவன் செய்வான் நீங்க நினைக்க போறான் அவன் அப்படி இருக்கா கூட்டி சொன்னா என்ன இப்படி இருக்கா நமக்கு இப்படி செய்யலையா அப்படி செய்யலையா இப்படி செய்யலைன்னா நீங்க தாங்க மாட்டீங்க ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டீங்க எப்படி வச்சுக்கிறதுனே தெரியுமா வச்சுக்கிறதுனே தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு கோடி இந்த குடுத்தேன்னு ஒருத்தன் போறா ரோட்ல போறான் இந்த வச்சுக்க ஒரு கோடி வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்தா அவங்க ஒண்ணுமே முடியாது தூக்கி வச்சு என்ன செய்யறதே தெரியாது பத்து நாள் தூக்கு வராது மைண்டு போய் விழுவான் அப்படி விழுவான் எங்க வச்சு எப்படி காப்பாத்துறது யார்கிட்ட போவான் அவன் அடிச்சு போடுவான் இது எப்படி வச்சு காப்பாத்துறதுனா அவன் என்ன பண்ணுவான் பங்கு போடுவான் அப்புறம் பங்கு போடுவான் அப்புறம் பங்கு போடுவான் ஒண்ணும் தெரியாது ஆகவே கொடுத்தா கூட வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது முடியாது ஆகவே அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி பெருமான் டான்ஸ் ஆடுறாரு அதான் என்னில் பல்குணம் அடுத்த ஒரு என்ன மண்ணும் பின்னும் வானும் மண்ணும் பின்னும் பெருமான் இப்படி எங்கெல்லாம் நடந்து ஆடுறாருன்னா உள்ள கோயில் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒன்னாவது வரையில இருந்து எட்டாவது வரை வரைக்கும் பெருமான் அடியார்களுக்கு உள்ள கோயில் இருந்து கொண்டு எப்படி அருள் பாலிக்கிட்டார் 
மண்ணும் விண்ணும் மண் இருக்குது விண்ணு இருக்குது அப்போனா இடையில என்ன இருக்குது மண்ணுக்கு விண்ணுக்கு இடையில என்ன இருக்குது இடைவெளி ஓகே அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள்ல மீதி மூணு இருக்கு பஞ்சபூதங்கள்ல மீதி மூணு இருக்குது என்ன மண்ணு மின்னுக்கு இடையில என்ன இருக்கு காற்று நெருப்பு இடைவெளி இருக்கு ஆக மண்ணு மின்னு தானே சாமி சொல்லியிருக்காங்க ஆகாயத்திலையும் காற்றிலையும் பெருமானிலையும் நீங்க சொல்லக்கூடாது என்ன அர்த்தம் மண்ணுக்கு மின்னுக்கு இடையில பெருமான் இருக்காரு மண்ணும் பின்னும் அது மட்டுமா வானோர் உலகம் அப்ப என்ன அர்த்தம் மண் உலகத்திலும் வானோர் உலகத்திலும் மண் உலகத்தில் பஞ்சபூதங்களிலும் வானோர் உலகத்திலும் பெருமான் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் புண்ணிய கல்வி தோற்றியும் அழித்து புண்ணிய கல்வி தோற்றியும் அழித்து புண்ணிய கல்வினா என்ன கல்வினா என்ன முதல்ல அப்புறம் புண்ணிய கல்விக்கு போகும் கல்வினா என்ன நல்ல நல்ல பாயிண்ட் அறியாமையை போக்குவதுதான் ஒரிஜினல் கல்வி இன்னைக்கு பி படிக்கிறோம் அது படிக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து உலகக்கல்வி உலகக்கல்வின்றது இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுக்காக அறியாமையை போக்குகின்ற கல்வினா எதெல்லாம் நமக்கு அறியாமையை போக்குது எது மூலமெல்லாம் அறியாமை போகுது இந்த மண் அறியாமை போகுதா மண் அறியாமை போகுதா போக்குதா போகல வேணா அறியா மண்ணை வேணா எடுத்துக்குவோம் நீங்க எங்க இருப்பீங்க மண் இல்ல வேண்டாம் முடிவு பண்ணிட்டோம் எங்க இருப்பீங்க இல்ல எங்கயோ போயிருப்பீங்க அப்ப அறியாம போக முடியுமா முதல்ல இருக்கிறதுக்கு இடம் வேணுமா இல்லையா இருக்கிறதுக்கு இடம் இருந்தா தானே அறியாமை பத்தி பேசலாம் நீங்க அங்க உட்காந்து நான் இங்க உட்காந்து இருக்க இடம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் எங்க போய் அறியாமை போக்குறது ஆக எழுத்து மண்ணு சொல்லுவாங்க எழுத்து ஒரு ஓசை ஓசை ஒலியலாம் ஆனாலும் உலகத்துடைய தோற்றம் ஓசைனா என்ன ஒலினா என்ன ஒரே நமச்சிவாயும் <laughs> வெளியில வரது கூடையும் திருப்பி என்ன ஆயிடுச்சு முழுமைப்பட்ட <laughs> உலகம் எல்லாமே நாதம் பிந்து என்று சொல்லப்படுவது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் மோதும் போது என்ன ஏற்பட்டது சவுண்டு சவுண்ட்ல தான் அனைத்தும் உற்பத்தி ஆச்சு ஒரு மேகம் இன்னொரு மேகம் மோதும் போது உற்பத்தி ஆனது என்ன இடி அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் அங்க ஒரு பொருளுமே இல்ல ஆனா கிடைச்சது எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் இடிச்சது ஆனா அங்க எதுவுமே எதுவுமே இழக்கல மேகங்கள் இழக்கல 
ஆனா மோதுனதுல நம்ம கிடைச்ச ஆற்றல் என்னது சவுண்ட் அப்புறம் என்னது எவ்வளவு பவர் கிடைச்சிருக்க மாதிரி எவ்வளவு பவர் அப்ப உற்பத்தி ஆனது அது போல உலக அணி உற்பத்தி எவ்வளவு ஓசையில் இருந்தும் அடுத்தது அதனுடைய டெவலப் ஆகிய ஒளி அதான் சொல்லலாம் அந்த துண்ணிய கல்வி ஃபஸ்ட் என்னன்னா இதெல்லாம் சொல்லணும் வண்ணம் எழுத்து அப்படின்னா எழுத்து அடுத்தது எழுத்து வச்சு என்ன உற்பத்தி பண்ணுவீங்க ஒரு வார்த்தையை உற்பத்தி பண்ணுவீங்க சொல் அது பதம் அடுத்தது ஒரு பொருள் மீனிங் உள்ள ஒரு நமச்சிவாய மந்திர சொல்லுவீங்க அதான் சொல்றாங்க சாஸ்திரத்துல சொல் உலகம் பொருள் உலகம் சொல் உலகம் பொருள் உலகம் இதுதான் நமக்கு கல்வியை கொடுக்கிறது சொல் உலகம் பொருள் உலகம் என்று சொல்கின்ற ரெண்டு உலகம் தான் நமக்கு கல்வியை கொடுக்கிறது சொல் உலகன்றது வார்த்தை பொருள் உலகன்றது மீனிங் பொருள் உலகன்றது என்ன மீனிங் அர்த்தம் அதுதான் அந்த முப்பத்தாறு தத்துவம் கலை என்று சொல்லக்கூடிய ஆணவத்தை கலைப்பது தான் கலை ஆணவத்தை கலைக்கக்கூடியது தான் கலை பூமனம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் இருக்கக்கூடிய பூமி ஆக சொல் விலகமும் பொருள் விலகமும் சேர்ந்துதான் நமக்கு அறியாமை என்ற அஞ்ஞானத்தை போக்குகின்ற கல்வியாக இருக்கிறது வேணா இந்த பூனை இல்லைன்னா நமக்கு அறியாம போகுமா இந்த பூனை இல்லைன்னா அறியாம போகுமா ஆணவத்தை கலைக்கின்ற பக்குவம் கிடைக்கலன்னா அறியாமை போகுமா எழுத்து இல்லைன்னா நமக்கு அறியாமை போகுமா சொல் இல்லைன்னா அறியாமை போகுமா சொல்லி இல்லைன்னா அறியா மந்திரம் இல்லைன்னா அறியாமை போகுமா ஆகவே தத்துவங்கள் இல்லைன்னா அறியாமை போகுமா இல்ல அந்த உடம்பெல்லாம் இல்லைன்னா அறியாமை போகுமா உடம்பெல்லாம் தத்துவம் தான் ஆக நம் கண்ணுக்கும் அறிவுக்கும் எட்டிய அத்தனை பொருள்களுமே நமக்கு அறிவை புகட்டுகின்ற பொருளாக இருக்கிறது கண்ணுக்கும் அறிவுக்கும் எட்டிய அனைத்து பொருள்களுமே வண்ணம் பதம் எல்லாத்திலையும் மந்திரத்துல அடக்கமான ஊனம் தத்துவம் கலை எல்லாமே நமக்கு அறிவை புகட்டுகின்ற சட பொருளாக இருக்கிறது அறிவை புகட்டுகின்ற சட பொருளாக ஆகவே நமக்கு கலை என்பது என்னன்னா கண்ணுக்கும் அறிவுக்கும் எட்டிய அனைத்தும் நமக்கு பக்குவத்தை வழங்குகின்றது அனைத்து என்னது பக்குவத்தை வழங்குகின்றது இதைத்தான் கல்வி அறியாமையை போக்குகின்றதுக்கு எதிர் பயன்படுகிறதோ அதுதான் என்னது கல்வி மற்ற கல்வி எல்லாம் நமக்கு வேண்டியது கற்றவர் ஞானத்தை கற்றவர் இவர் யாருக்கு எந்த கற்றவர் வேணான்ற உலகத்தை கற்றவர் கற்றாரை ஆக இங்க வந்து நமக்கு துண்ணிய கல்வி என்ன இந்த சொல் உலகம் பொது உலகத்தை சொல்லுங்கள் நமக்கு எதெல்லாம் அறிவை புகட்டுகின்றதோ அதெல்லாம் நமக்கு என்னது கல்வி எதெல்லாம் அறிவை புகட்டுகின்றதோ அதெல்லாம் நமக்கு கல்வி சொல் உலகம் பொருள் அதான் அப்போ சமீப சொல்ற பாட்டு கண்ணானாய் மணியானாய் கருத்தானாய் அறுத்தானாய் எண்ணானாய் எழுத்தானாய் எழுத்தினுக்கோ இயல்பானாய் இந்நிலையே புறம்பெறித்த வேதியனே அண்ணான ஐயாருக்கு ஆளாய் நான் இந்நேரம் இப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்த பெருமானே உனக்கு நான் என்னாயிட கண்ணா இருக்கிற மணியா இருக்கிற எழுத்தா இருக்கிற அறிவா இருக்கிற எல்லாமா இருக்கிற உனக்கு நான் ஐயாருக்கு ஆளாய் நான் என்ன அர்த்தம் இறைவனுடைய திருவடிக்கு ஆள் இருவன் அடி ஆள் என்னது அடி ஆள் அடி ஆள் அவ்வளவுதான் இப்ப வேற மீனிங் அப்ப வேற மீனிங் அப்ப இல்ல எப்பயுமே அடியாதான் இதான் மீனிங் வேற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க அவ்வளவு ஆகிய இறைவன் திருவடிக்கு அடி ஆளாக துண்ணிய கல்வியும் தோற்றியும் அடித்து இந்த கல்வி எல்லாம் தோற்றுவிச்சார் இப்ப தோற்று இருக்குதா இல்லையா எது புவனம் இருக்கிறது அப்புறம் என்ன இருக்கிறது தத்துவம் இருக்கிறது கலை இருக்கிறது எழுத்து இருக்கிறது பதம் இருக்கிறது சொல் இருக்கிறது எல்லாம் இருந்தா இல்லையா ஆரி